তো আমরা এখন চলে আসছি একটি সোলার ইনস্টিটিউটের সামনে যেটা বা পৃথিবীতে মাত্র দুটি আছে একটি আছে ফ্রান্সে এবং আরেকটি আছে উজবেকিস্তানে তো আমরা আসে ঘুরে ঘুরে দেখব এখানে যে সোলার ইনস্টিটিউটটা আছে সেখানে কি হবে তারা সোলার থেকে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি সোলার এনার্জি কন্ট্রিবিউট করছে এবং সোলার এনার্জিটাকে তারা ইউজ করছে তো আসুন আমরা ভিতরে দিকে যাই এটা হলো সোলার এনার্জি ইনস্টিটিউটের মূল গেট অনেক পর্যটক এখানে আসে এগুলো দেখার জন্য ঘুরে ঘুরে দেখে তারা সবাই সম্পূর্ণ এরিয়াটাকেই তো আমরা এটার ভিতরেই ঢুকব মূল গেট দিয়ে ঢুকতে প্রথমেই যেটা পরে সেটা হলো একটি সোলার কুকার বা সৌর চুল্লি এখানে যদি আপনি দাঁড়ান একটি নির্দিষ্ট বিন্দিত প্রচুর পরিমাণ তাপ এখানে আপনি দেখতে পাবেন তো আমরা এটা দেখে জাস্ট ভিতর ঢুকলাম এখন ভিতরে এই যে এই যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু এই সোলার প্যানেল দিই আর সামনে এই যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই সম্পূর্ণ যেই সোলার ইনস্টিটিউটটা আছে এই সোলার ইনস্টিটিউটের মূল যেই কাঠামোটা আছে তার একটি ডামি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেই প্যানেলগুলো দেখা যায় এগুলো সকলকে মিরর বা আয়না আমরা যেটাকে বলি দর্পণ এই আয়না যেখানে সূর্যের আলো পড়ার পর সবগুলো আলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে সবগুলো এই যে প্যারাবলিক যেই টাওয়ারটা আছে সেখানে গিয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়ে তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল পরীক্ষা করে থাকে উপরে যেটা লক্ষ্য করছেন এটি হল গিয়ে সূর্যের একটি ডামি যেটা একদম মাস দুপুরে বা ঠিক দুপুরে সূর্য যখন হয় তখন এর রূপটা টেলিস্কোপে এরকমভাবে দেখা যায় এছাড়াও এখানে যে সকল পদার্থগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা হয়তো বা এগুলোর একটি বিবরণ সামনে থেকে কারো কাছ থেকে পাবো এখানে যেগুলো দেখছি আমি বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল তারা তৈরি করেছে উচি অতি উচ্চ তাপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের পদার্থ তারা প্রচুর পরিমাণ তাপ দিয়ে তা কতটুকু পরিমাণ টলারেট করতে পারে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা এখানে মূলত করে থাকে এগুলো আমি জানতে পেরেছি তো আসুন আমরা দেখি সামনে আর কি কি আছে এখানেও আমি কিছু পদার্থ দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি এরকম কিছু পদার্থ যেগুলো বিভিন্ন ধরনের রক দিয়ে বা পাথর দিয়ে তৈরি করা এখানেও কিছু আছে So here are some uh, elements, uh, different type of chemical elements the, that requires a really high heat, high temperature. They melt them. It's, it's a schlax, we call it melt, melted of them. Uh, they are uh, shown here what they are using. Uh, from this, they are from with the soul, soul with the sun heat. Yeah, they are melting them and produce um, necessary tools for the... Um, for using in a daily uh, routine for people. It could be uh, details for cars, or it could be some other details or equipment for the uh, people, mostly in rural places. To make um, details for rockets. Space rocket. So it's a space rocket uh, part. Mm -hmm. uh, it sh as you know, it should be stable for high temperatures. High temperature, that's why they are making some details like that. You can see the, 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 uh, the width. Yeah. Uh, it's okay with the high... Uh, it's okay with the high temperatures, it could be stable, kind of heat proof. Oh, good. Yes, because... Uh, yeah, you can touch. Mm -hmm. Oh. Is it light? Is it yes. This is a tap, uh, this is the heat proof material, uh, which were, um, experimented with impulse uh, state of 
uh, sun raising, how to uh, not x ray, uh, sun ray, sun, sun, sun ray. ray with the um, length of two, 2.5 seconds. So, two, 2.5 seconds it was under the sun rays and it was stable for that with a very high head. It says like that. And this is a fragment from the uh, rocket uh, uh, part, graphite, made from the graphite threads, it says. Uh, it was um, experimented, again, with the same uh, sun rays, impulse sun rays, uh, with the two 2.5 seconds too. So it's all stable. Uh, so it's a... Uh, after it was um, uh, touched with that sun ray, it becomes uh, how it goes. Uh, Lubricants. Yeah. Lubricants. Yes. 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 And these these uh, appeared because of that. So, so maybe so some two two and a half seconds make it so uh, rash. Thin, but fresh rash. Yes. There is some rush. Like the heat of the sun, the direct sun. Mm -hmm. huh? Where was it placed? Mm -hmm. Ah, it's it was taken from the real rocket. It's apart from a real rocket. Oh. It went to space. Yes. Yes. It After uh, space. it, maybe when it come back. Yes. They then it was. It. Yes. Oh. Yes. Uh, oh, when it comes down. How the sun looks like. আমরা এখন যাচ্ছি মূল যে ফার্নেসটি আছে সেটির দিকে এখানে যে ফার্নেসটি আছে মূলত এখানে তিনটি সেক্টর এটা ভাগ করা প্রথম আপনারা যে দিকটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এগুলো হলো সবগুলো রিফ্লেক্টর সূর্যের আলো সরাসরি এই আয়নাগুলোতে পড়ে এরপর এখান থেকে বড় একটি প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর আছে সেখানে গিয়ে এই সূর্যের আলোটা একটা বিন্দুতে মিলিত হয় এবং সেখান থেকে আরো একটি ছোট যেই হল আছে বিজ্ঞানাগার আছে সেই সেই জায়গাতে সবগুলো সূর্য রশ্মি একটি প্রিজমের ভিতর দিয়ে যায় যাতে করে এখানে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করা যায় সেজন্য তারা এই সিস্টেমটা ইউজ করে থাকে আমরা যদি এই সৌর চুলিটার সাইজ আপনাদেরকে বলতে চাই তাহলে বলা যায় যে এটা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোলার প্যানেল বা যেখানে একটি চুল্লি আছে সৌর চুল্লি আর এটি কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা তারা উৎপন্ন করতে পেরেছে এখান থেকে তো বুঝতেই পারছেন এটা কতটা বিশাল এবং বছরের প্রায় দুশো সত্তর দিনের মতো এখানে সরাসরি সূর্য তাপ পাওয়া যায় বিধায় রাশিয়া উনিশশো তিরাশি সালের দিকে এখানে এই ফার্নেসটি তৈরি করেন আর এই সৌর চুলিতে মোটামুটি অনেকগুলো আয়নার ব্যবহার করা হয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কত বিশাল একটি অঞ্চল জুড়ে এটাকে তৈরি করা হয়েছে তো চলুন সামনে যাই দেখি কি আছে এখানে সব মিলিয়ে প্রায় বারো হাজারেরও বেশি আয়না বা মিরর লাগানো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওই হোলটা এটা হলো ছয় তলা পরিমাণ উঁচুতে মূল যে গবেষণাগার যেখানে মূল তাপমাত্রাটার ওই ফোকাস করা হয় সেই রুমটা কিন্তু এখানে আমরা এইটারই একদম উপরে একটি অবজারভেশন টাওয়ার আছে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের আমরা এটার উপরে উঠব তো চলুন আমরা যাই সামনের দিকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই অবজারভেশনারি টাওয়ারটা যেটা আছে এইটাতে উঠার জন্য একটি লিফট আছে এই লিফটে করে আমাদেরকে উঠতে হবে আনুমানিক প্রায় বারো থেকে পনেরো তলার মতো একটি ডিস্টেন্স এটা আমাদেরকে লিফটে করে উঠতে হবে আমি পৌঁছে গেছি একদম উপর তলাতে যেখান থেকে সম্পূর্ণ সান ইনস্টিটিউটটা দেখা যায় দেখতে পাচ্ছেন যে ভিউটা সেটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর একটি ভিউ আর এখানে যথেষ্ট নিরাপত্তা সরঞ্জামও আছে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আছে তো অবজারভেটরি থেকে নেমে আমরা এর পাশেই ছোট্ট একটি বিজ্ঞানাগারে আমরা ঢুকলাম যেখানে ছোট ছোট কিছু সৌর চুল্লি তৈরি করা আছে দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট ছোট আয়না কেটে তারা এখানে কতগুলো চুলার মতো তৈরি করেছে যেখান থেকে গরম পানি বা অন্যান্য জিনিসপত্র আপনারা তৈরি করতে পারেন 
আমাদের হাতে সময় নেই যদি আমাদের কাছে সময় এবং পানি থাকতো আমরা কিন্তু এখানে চা বানিয়ে খেতে পারতাম তো এটা হলো গিয়ে একটি বিজ্ঞানাগার যেহেতু আমরা বলেছি আগেই সূর্য থেকে যেই নবায়নযোগ্য শক্তি আছে তা নিয়ে কিভাবে পানি গরম করে সেগুলো এখানে তারা দেখাতে চেষ্টা করেছে সাথে কিছু গ্রিন হাউসের মতো আছে তো সম্ভবত এগুলো তারা এখনো তৈরি করছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু আয়না লাগানো আছে কিছু আয়না লাগানো নেই সূর্যের তাপ এই আয়নাগুলোতে সরাসরি পড়ার পর প্রতিফলিত হয়ে যে উপরে যে মাঝখানে পাইপগুলো দেখা যায় একটু মোটা পাইপ এটার ভিতরে যে পানি যায় সেটাকে কিন্তু একদম বয়েল করে গরম করে ফেলে এদিকটাতে আমি সুন্দর একটি উইন্ড মিল দেখতে পাচ্ছি উইন্ড মিলের সাথেই লাগানো একটি সৌর ঘড়ি আমরা যেটাকে বলে থাকি সোলার ক্লক সেটাও দেখা যাচ্ছে এখানে এটা সময় দেখার জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে মূলত তো অসাধারণ সুন্দর এই জায়গাটি তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইটেন আইকনে ক্লিক করে আমার পাশেই থাকবেন আশা করি ধন্যবাদ